欢迎回来。国家主席习近平十六号晚应邀在北京以视频方式出席亚太经合组织领导人非正式会议，并发表重要讲话。习近平指出，当前新冠肺炎疫情起伏反复，疫情防控形势依然严峻，同时和平与发展仍然是时代主题。维护多边主义、加强团结合作、共同应对挑战的呼声更加强烈。亚太是世界经济增长的重要引擎，早日战胜疫情，恢复经济增长，推动世界经济复苏，是亚太各成员。当前最重要的任务。习近平在会议上提出四点重要建议：第一，加强抗疫国际合作，中方克服自身大规模接种带来的挑战，向发展中国家提供了五亿多剂疫苗，未来三年内还将再提供三十亿美元国际援助，用于支持发展中国家抗疫和恢复经济社会发展。中方支持新冠肺炎疫苗知识产权豁免，愿同各方推动世界贸易组织等国际机构早做决定。中方向亚太经合组织捐资。成立应对疫情和经济复苏子基金，有助于亚太经济体早日战胜疫情，实现经济复苏。第二，深化区域经济一体化，开放融通是大势所趋。习近平进一步指出，中方已率先完成区域全面经济伙伴关系协定核准工作，期待协定年内正式生效。第三，坚持包容可持续发展。第四，把握科技创新机遇。数字经济是世界经济发展的重要方向。全球数字经济是开放和紧密相连的整体，合作共赢是唯一正道。封闭排他，对立分裂，只会走进死胡同。习近平最后说：“新西兰有一句毛利谚语，当你面向太阳，阴影终将消散。”我们对人类合作、战胜疫情充满信心，对世界经济复苏前景充满信心，对人类共同美好的未来充满信心。让我们同舟共济，守望相助，携手推进抗疫合作和经济复苏，共创。共享亚太繁荣美好的未来。由全国港澳研究会主办的香港国安法实施一周年回顾与展望专题研讨会周五在北京举行。全国政协副主席、国务院港澳事务办公室主任夏宝龙出席开幕式并讲话。夏宝龙指出，香港国安法的颁布实施一举扭转香港乱局，实现了重大转折，是一国两制实践的重要里程碑。研讨会在香港澳门设分会场，中央有关部门负责同志、香港与澳门特区行政长官林郑月娥、贺一诚和特区政府有关官员、内地、香港、澳门有关专家学者和社会人士三百余人出席研讨会。夏宝龙一连用了七个“有了香港国安法”进行陈述。他表示，有了香港国安法，香港维护国家安全不设防的历史得以终结，彻底粉碎了港版颜色革命的图谋。香港告别动荡不安的局面，管制秩序恢复正常，爱国爱港旗帜高高飘扬，反中乱港分子的嚣张气焰受到沉重打击，唱衰香港的谎言不攻自破，香港社会对“一国两制”信心倍增。香港特区行政长官林郑月娥会后表示，完全同意夏宝龙指出的， 2019年的修例风波给大家上了宝贵一课，不能再容忍香港存在国家安全的缺口，也令特区政府明白，不能再对国家安全风险视而不见，社会团体和组织不能对长期潜伏的国家安全风险掉以轻心。夏主任嘅讲话咧，就带出咗香港国安法唔单止系香港止暴制乱嘅定海神针。係根本性咁完善咗一國兩制喺香港嘅貫徹落實，就令到一國兩制可以繼續行穩致遠啦。全國政協常委、香港工聯會榮譽會長林淑儀表示，衷心感謝中央制定實施香港國安法，令香港社會恢復穩定。強調每個港人都有責任守護香港國安法，但香港社會仍有人不死心，企圖實施暴力，因此港人絕不能掉以輕心，必須繼續維護國家安全。因為香港咧都係一個啊好、呃、國際化嘅城市，一個咁大嘅國際化。嘅城市底下咧，如果冇一部完善嘅國家安全法去守護住咧
。咁我哋咧係呢個城市嘅發展同埋安全咧，就唔能夠有所保障。在北京出席研讨会的香港基本法委员会委员韩大元表示，香港国安法让人们在法治的框架内能自由地享受基本法规定的权利和自由。夏宝龙还在讲话中表示，有香港国安法保驾护航，香港在实现中华民族伟大复兴进程中必将绽放出更加璀璨的光彩。现在全体中华儿女正以豪迈的自信、激昂的壮志，向第二个百年奋斗目标进军。可以畅想一下，当我们国家第二。这个百年奋斗目标实现的时候，一国两制在香港的实践将会是一种怎样的光明景象？那夏宝龙主席的讲话呢，就引起了香港社会高度的关注。不少媒体其实，在研讨会之前就引述各种消息，表示这场研讨会上，夏主席可能会提到 DQ 区域炎以及公务人员宣誓的问题。但是呢，经过其实整个上午的会议，与会的嘉宾纷纷表示，其实夏主席的讲话是主要围绕着爱国者治港的标准为主旨，提出几大要求。夏宝龙强调，香港大有可为，必须要有香港国安法保驾护航，必须严格落实爱国者治港原则。而对于治理人才的筛选，夏宝龙对此给出了五个标准：一是善于在治港实践中全面准确贯彻“一国两制”方针，做立场坚定的爱国者；二是善于破解香港发展面临的各种矛盾和问题，做担当作为的爱国者。三是善于为民众办实事，做为民爱民的爱国者；四是善于团结方方面面的力量，做有感召力的爱国者；五是善于履职尽责，做有责任心的爱国者。全国港澳研究会副会长刘兆佳会后表示，可以想象候选人资格审查委员会在审查参选人方面将会相当严格，同时也对日后的爱国者治港原则的落实提出了更高要求。希望佢哋能够达到咧德才兼备，唔净止系咧系能够勇于维护国家主权、安全同发展利益，而且有能力去管治香港，特别咧。要同嗰啲反中亂港勢力同埋外部勢力展開鬥爭，同埋有能力咧要破解香港啲深層次嘅社會經濟民生嘅嘅矛盾，令到香港人咧可以對前景有咗盼望。全国港澳研究会理事、香港教育工作者联会副主席邓飞在接受深圳卫视驻港记者采访时也表示，他特别注意到夏宝龙提到，现在大家揪心的住房问题必将得到极大改善，将告别汤房、龙屋，并且提到要有效破解住房、就业、医疗、贫富悬殊等突出问题。佢所舉嘅例子裏邊，誒、呃、國安教育又好，愛國主義教育好，定還是一啲深層次嘅經濟民生問題，比如佢特別提到劏房嘅問題嚇。咁呢啲話咧，就未來嘅愛國者治港，誒、呃、治港嘅團隊咧，都要有一個咁嘅真材實料，可、嗯、以對症下藥咁嚟解解決呢啲嘅香港嘅問題。相關話題來連線推評論員管瑤，管先生你好。香港国安法实施一周年回顾与展望专题研讨会今天在北京举行。国务院港澳办主任夏宝龙出席开幕式并讲话。那么您对讲话有哪些特别观察？好的，主持人。那么今天呢，夏宝龙讲话一开篇就学习重温了习近平七一讲话就港澳问题的重要论述。那么讲话中特别强调的两个落实与维护。也就是呢，要落实中央对香港、澳门特区全面管制权，落实特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制，维护国家主权、安全、发展利益，维护特别行政区社会大局稳定。夏宝龙就强调，习近平这一重要论述具有很强的现实针对性和深远的历史意义，可以说这是新形势下做好港澳工作的根本遵循，是顶层设计。那我个人理解，这两大落实与维护，实际上呢，它是有深刻内在逻辑联系的。那么，如果说后两条维护是国是全社会的治理目标，那么目标如何实实现呢？总书记也给出了方法论，也就是呢，两大落实：落实中央全面管制权，落实维护国家安全的法治与执行机制。可以这样说，这是最高领导人交给港澳特区的明确的任务。那么这两大落实任务完成度怎样呢？这就要涉及到今天这次研讨会它的回顾与展望的主题了，也就是香港国安法。当然了，澳门国安法此前早已经通过了。那么实现这两大落实，就是要靠法治的力量，要靠制度的完善。
更具体的说，就是要靠香港国安法的落地实施。夏宝龙今天对这一年来香港社会由乱而治做出了全面的回顾，给出了权威结论：香港之之变彰显香港国安法的强大威力。事实雄辩地证明，这部法律是保香港安全、安定、安宁之法。那么，展望特区未来，夏宝龙的讲话又传递出哪些信息呢？夏宝龙强调，有香港国安法保驾护航，香港在实现中华民族伟大复兴进程中，必将会绽放更加璀璨的光彩。香港将会变得越来越安全，越来越美好，越来越有魅力。那么，这是东方之珠可以期许的未来。这也是夏宝龙他展望特区明天所释放的最重要的信息。估计啊，香港舆论会对夏宝龙讲话中多次出现的“大有可为”，我们期盼。等等字眼表述呢，印象深刻。这实际上也寄托了中央决策层对于特区未来的殷殷期许。我个人最关切的呢是这两点。夏宝龙他连续谈到四个我们期盼，这是基于他所提出的畅想。当我们国家第二个百年奋斗目标实现时，一国两制在香港的实践将会是怎样的一种光明景象？第二个百年当然是指共和国的百年华诞。夏宝龙畅想期盼那时的香港一国两制实践更加丰硕。那么，这是不是在以不经意的方式在巧妙回应香港二零四七年之后的变与不变之问呢？同样令人瞩目的是，夏宝龙在阐述香港大有可为、必须严格落实爱国者治港原则时啊，也把何为管理治理能力强的坚定爱国者这个关乎香港治理的核心问题，一次性给说清楚、讲明白了。夏宝龙就重申，把反中乱港分子排除在特区管制架构之外，这呢是铁的底线。那么，随着香港国安法的全面实施，随着香港选举制度的全面完善，反中乱港分子摇身一变，管制者的这个机会之门，可以说已经被彻底堵死了。那么，爱国者是否就一定是合格的管制者呢？今天，夏宝龙提出了五个善于，那么这是鉴定爱国者他的管制能力的硬标准。成为坚定爱国者是大前提，但是呢，你能不能取得管制资格，还必须要在政治立场、在思路方法、在工作能力、在责任心等等多方面来接受检验与挑选。香港管制架构确保有管制能力强的坚定爱国者担当，这也是香港不负中央期待、进一步完善治理、化解社会深层次矛盾与问题所必须。但美国近来又在大打所谓“涉港干预”牌，今天传出正拟定新的制裁名单。总统拜登也在记者会上公然指责中方违背承诺。您对此又是如何看？今天啊，夏宝龙他在全面阐述香港国安法所带来的一系列的积极变化时呢，他强调的第一个变化就是，有了香港国安法，香港维护国家安全不设防的历史得以终结，彻底粉碎了港版颜色革命的图谋。那么，美国众国。口中所谓最美的风景，可以说从香港街头彻底退场了，煽动颜色革命的图谋被彻底挫败了。但是呢，以人权自由为名，粗暴干涉中国内政、粗暴干涉香港事务的这个动作啊，并没有停止。甚至呢，我们都看到，随着大国博弈的持续升级，美国呢正在越来越频繁地打所谓“涉港涉江”这两张牌，作为优先级的博弈工具。拜登昨天，他是在白宫和来访的德国总理默克尔共同见记者时，就香港问题对华发出不实指控的。那么，这是他所谓“人权牌”套路的一个延续。他在首访欧洲时呢，也试图以此来冷落盟友。拜登还预告，美方针对所谓涉港经营风险的官方指引报告将会在周五，也就是今天发布。那么这份指引，它会吓退着力的资本吗？会影响美国企业的涉港投资决定吗？实际上，我认为在场的默克尔完全可以给出答案。美方不是一直在拦阻俄德北溪二号跨国天然气管道项目吗？甚至以制裁来威胁吗？但是俄罗斯退缩了吗？德国让步了吗？都没有。北溪二号天然气管道将会如期开通。那么对路透社率先爆料的所谓新一轮制裁。今天，外交部发言人赵立坚在应询时说得很清楚，中方将是美方措施做出坚决有力的回应。路透社引述两个所谓高官信源称，美方新一轮的制裁瞄准港澳办系统官员。实际上呢，今天夏宝龙他的讲话也做出了隔空回应，他特别引述习近平七一讲话中所坚定指出的，中国人民绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们。
，谁妄想这样干，必将在十四亿多中国人民用血肉铸成的钢铁长城前，碰得头破血流。夏宝龙为此呢，就正告美国：你们粗暴的践踏国际法，干涉我国的内政，对我们做的毫无意义的所谓制裁，只能啊。更加激起我们的愤怒和对你们的蔑视，只能不断敲响你们在香港的代理人、反中乱港分子的末日丧钟，只能是搬起石头，重重地砸在你们自己的脚上。好的，也谢谢管先生跟我们共同在线分享你的观点，谢谢。近期，美国与欧洲方面在香港、新疆等问题上加大对中国施压力度。美国财政部在本周五宣布制裁香港中联办七名副主任，甚至还在捏造报告，称国际企业在港经营面临所谓风险。中国外交部周五表示，香港事务纯属中国内政，任何外国无权说三道四、横加干涉。中方将视美方措施做出坚决有力回应。路透社报道，美国政府制裁七名香港中联办官员，同时美方还捏造国际企业在香港营商所谓风险。对此，外交部发言人赵立坚周五表示，中国政府反对美方干涉香港事务的决心坚定不移，维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻一国两制方针的决心坚定不移。美方应恪守国际法和国际关系基本准则，停止以任何方式干预香港事务。干涉中国内政，中方将视美方措施做出坚决有力回应。深圳卫视注意到，美国总统拜登本月七号宣布将特朗普政府针对香港的无理制裁令延长一年。白宫对外宣称，特朗普去年七月签署的行政命令中，针对香港局势宣布的国家紧急状态会在本月十四号后继续生效。而美方此次准备就香港问题制裁中国官员的新动作，正是在延长紧急状态一年的背景下做出的。去年八月，美国财政部公布了对十一名中国内地及香港特区官员的制裁名单。去年十一月，美国把名单再次扩大。骆慧宁去年十二月曾说：“我在国外没有一分钱资产，搞制裁不是白费劲吗？”林郑月娥则说：“家中必须要存放日常消费的现金，不太方便。”除此之外，制裁意义不大，反而因维护国家安全而受制裁是荣幸。今年六月二十号，林郑月娥在一场活动中还表示，过去两年充分说明香港经得起风浪，而香港作为国际金融中心，这个金名片丝毫没有受损。他借这个人权问题对中国进行批评呢，也是很多年了，不是第一次。那么制裁我们相关的官员呢，也不是第一次，所以呢，我们也不觉得这个新鲜的事儿，因为这个从上来讲是美国对华战略的一个工具，啊，他是为了实现打压中国。啊，甚至说他怀有一种就是说要把中国打垮的这么一种险恶的用心，但是从我们方面来讲呢，我们也有反相应的反制的这个措施。中国毕竟今非昔比了嘛，所以我觉得这个拜登政府呢，为了这个显示他这个对华的一个强硬姿态呢，可能今后还会继续再找一些问题找我们麻烦。但是历史的潮流呢，我觉得说美国如果要在在国际社会上发挥一种更好的作用呢，还是需要中国的合作与支持的。除了美国，欧洲议会也在就所谓人权问题对中国施压。周四，欧洲议会外交委员会以五十八票赞成、八票反对、四票弃权的结果，通过了一项呼吁制定应对中国新战略报告草案，建议欧盟在人权、气候变化、去除核武、全球卫生危机及跨国组织改革等方面继续与中方合作。但同时，该报告草案却无端指责中方所谓人权问题，还以敦促中欧举行人权对。化为借口，企图插手中国内政。草案将提交欧洲议会大会讨论及表决。实际上，一段时间以来，欧洲方面借所谓人权问题持续挑衅中国。三月二十二号，在反华势力炒作新疆棉花事件的背景下，欧盟听信谎言和虚假信息，借口所谓人权问题对中国四名公民和一个实体实施单边制裁。同日，中方宣布对欧方涉嫌损害中方主权和利益、恶意传播谎言。和虚假信息的十名人员和四个实体实施制裁，十名被制裁的欧方人员中有五人为欧洲议会议员，三人为欧盟国家的议会议员。显然，中欧此次关于制裁的交锋，谁先谁后，是非曲直十分清楚。欧洲议会完全是挑衅在先。七月八号，欧洲议会又表决通过一项提案，以中国存在所谓人权问题为由，要求欧盟及其成员国领导人不要出席北京冬奥会。观察指，欧洲议会的几次表决本质上是一小撮在反华行动中利益受损的欧洲国家，不该沦为大国博弈的牺牲品，企图捆绑整个欧洲对华施压。
。需要注意的是，就在欧洲议会通过所谓呼吁抵制北京冬奥会决议的前一天，希腊总理米佐塔基斯与中国领导人通电话，接受了中方提出的出席2022北京冬奥会的邀请，用行动打脸欧洲议会。中国的内部事务轮不到他们来。说三道四，其实它内部也有很多不同的声音啊，有的国家也投了反对票，弃权票也很多，啊，那么我们也了解到呢，就是说这个欧洲议员有一些呢也是有很强的意识形态偏见，而是因为他这个国内政治的需要、选举的需要以及利益集团利益的需要才来做这个事案，所以显然是不合理的。周四，德国总理默克尔访问白宫，与美国总统拜登进行双边会谈。默克尔是拜登上台以来首位访问白宫的欧洲领导人。此次访问呢，也可能是默克尔任内最后一次访问美国了。尽管拜登不断在会晤中谈及中俄，但是默克尔并未接招，双方立场相差甚远。那么，德国之声的报道也直言说，默克尔希望避免出现德国或欧盟可能被迫在中美之间选边站的情况，而拜登。在会后的新闻发布会上也表示，好朋友之间也会有分歧。美德双方领导人周四会晤时都表示了希望改变特朗普担任总统期间趋于紧张的美德关系。白宫把默克尔此次访问定调为肯定美德深厚而长久的双边关系。美联社报道称，默克尔此行主要向美国保证，德政权交接不会导致对美政策的大幅变动。拜登感谢默克尔近十六年以来与四位美国总统的合作。他强调，此次会晤的重点之一是确保美德友谊与合作的延续性。默克尔赞扬双方友好关系时，多次称拜登为“亲爱的乔”，表示自乔在参议院任职以来，这种友好持续至今。不过，路透社引述专家分析认为，他们在对俄罗斯通往德国的天然气管道和美国推动制衡中国等存在分歧的问题上，不太可能取得重大突破。《华尔街日报》等媒体也认为，美德关系回不到过去，德国一直警惕特朗普主义在美死灰复燃，且在多个关键问题上与美分歧严重。从国内政治的国内选举周期的这个角度来看，他的这个访问也仅仅有可能是这个象征性意味更浓一些的。一方面，我们可以看到他们达成了所谓的这个《华盛顿宣言》；另外一方面，他们也有这种，呃，签署了这个或者说开始了德美经济对话，然后包括气候与能源伙伴协议。但这些的话，没有特别具体的这种成果的出来，只是更多的聚焦在我们建立一个对话机制以后可以更好的沟通这么一个层面。在与默克尔联合举行的记者会上，拜登居然谈起了所谓香港地区局势，并污蔑中国对香港的治理。尽管拜登当着默克尔的面卖力表演，但美外交政策杂志分析认为，在德法等欧洲国家眼中，拜登的对华敌意很像是在延续前总统特朗普的政策，而德国并不希望卷入美中之间的对抗。事实上，默克尔也并未随拜登起舞，未就对涉华议题发表具体评论。《纽约时报》评价说，德国总理小。心翼翼地避免与德国最大贸易伙伴发生冲突，而彭博社援引熟悉默克尔想法的人透露，在任期最后几个月，这位德国总理急于为欧洲打造更加自信的形象。默克尔认为，如果欧洲要在世界舞台上受到重视，那么就不能把决策权外包给美国。事实上，默克尔主张对华采取合作态度，不认同美国提出的与中国经济脱钩主张。默克尔的态度一定程度上也反映出德国人的普遍看法。美国《华盛顿邮报》报道称，去年十二月的一项调查显示，只有百分之十七的德国人支持在潜在的中美冲突中支持美国，四分之三的人倾向于保持中立。从美国的角度来说，他还是怀揣着一种霸权的这种心态，然后频繁的希望通过制裁，包括所谓的脱钩，然后在军事上的施压等等这一系列的做法，去强行的去要求中俄在他所看重的议题上让步。但是从欧洲的角度，尤其是对于默克尔这样非常务实的这种政治家，他不相信也不支持这种做法，他不认为这种做法能够最终使得中俄做出让步，也不认为说这种做法符合说整个国际关系的。这种大的发展趋势。事实上，早在今年六月 G7 峰会前，默克尔就明确表示，中国在许多方面都是对手，但在许多问题上，中国同时也是合作伙伴。在拜登上台前几周，德国担任欧盟轮值主席国的最后时刻，默克尔还促成了中欧投资协定的巨大进展。另外一位曾与默克尔打过交道的美国前总统小布什，在默克尔对华盛顿的告别之行前夕，例外地接受了德国之声专访。本已不接受采访。
访的小布什谈及自己与默克尔的关系时说：“默克尔为他的重要职位带来了品位和尊严，他做出了非常艰难的、对德国最为有利的决定，并始终恪守自己的原则。他是一位富于同情心的领导人，一位勇于领导的女性。”德国智库全球公共政策研究所所长托斯滕本纳七月十四号在《外交政策》杂志撰文认为，回顾默克尔执政十六年来对华态度的转变，从曾经大谈涉华负面议题，到如今支持与中国接触，他认为这不仅仅是重商主义，还来自默克尔对欧洲未来的悲观。他想在美国与中国间走中间道路，避免与北京发生冲突，来最大限度地得到喘息空间。相关话题来连线推评论员刘和平。刘先生您好，上个月刚刚在七国集团峰会、美欧峰会与北约峰会上见了美国总统拜登的德国总理默克尔，这次又被拜登邀请进了白宫，您觉得这背后的原因是什么？在回答这个问题之前，我想请大家关注另外两则同时发生的新闻，一则是，在德国总理默克尔踏进白宫的同时，法国外长勒德里昂也被美国国务卿布林肯邀请进了白宫。我认为这背后发出的信号就是，不久前，美国总统拜登以及国务卿布林肯先后前往欧洲，企图游说德国与法国这两个欧洲大国跟美国一道共同抗华。这件事情并没有达到预期的目的，所以拜登与布林肯才会把德国总理默克尔与法国外长勒德里昂邀请进了白宫，再一次做说说服动员工作。另外一则新闻是，在德国总理默克尔与法国外长勒德里昂访问白宫的同时，美军正在跟包括澳大利亚、英国、加拿大、新西兰在内的原英联邦成员国，或者说是由盎格鲁撒克逊人创建的国家，在亚太地区举行两年一度的复生军刀演习。这个背后发出的信号就是，当前拜登政府领导的旨在对抗中国的西方世界。实际上是一个分裂的世界，以澳大利亚、英国、加拿大、新西兰在内的原英联邦成员国，在对抗中国上仅仅跟住了美国的步伐。相反，以德国、法国为首的欧洲大陆国家，虽然没有明确拒绝跟随美国，但是却是显得有些心不甘情不愿。假如这种情况继续发展下去，那就意味着。拜登政府费尽心机想要打造的西方世界对抗中国统一战线，将会出现重大的破口。它将不仅直接关系到西方世界的团结，而且会直接影响到拜登结盟对抗中国战略的成败，以及由美国主动挑起的这场对华新冷战还能不能够打得下去的问题。所以，拜登政府才会不惜放下全球老大的尊严。弯下腰去，恳求德国与法国。那您觉得，面对美国的盛情相邀，在是否跟随美国遏制中国的问题上，德国总理默克尔会做出什么样的战略抉择呢？的确，随着美国主动挑起了一场对华意识形态新冷战，当前的全球政治、经济与安全格局已经走到了一个十分微妙的十字路口。全球的主要大国都面临着一道由美国强加给他们。让他们必须做出明确决断的选择题。这道选择题就是：随着中美意识形态新冷战的开打，你们究竟是要站在美国一边对抗中国，还是要继续跟中国维持过去的良好关系？或者说，你们究竟是要跟在美国后面与中国打一场意识形态新冷战，还是要务实的跟中国一道发展经济？而整个世界的政治、经济与安全格局究竟会如何走？从某种程度上面来讲，又取决于以德国、法国为首的欧盟会做出一个什么样的战略抉择。那么从这个意义上来说，德国总理默克尔这次受邀访问美国，也可以说是赴白宫赶考，去回答美国给出的这道二选一的选择题。那么从当前透露出的蛛丝马迹来看。我认为，对于这道选择题，默克尔最大的可能性是，仍然会拒绝回答，继续向拜登政府交出空白试卷。因为相关调查显示，只有百分之十九的德国受访者认为
，美国是一个与他们拥有共同价值观念和利益的盟友。《华盛顿邮报》则报道称，去年十二月的一项调查显示，只有百分之十七的德国人支持在潜在的中美冲突中站在美国一边，四分之三的人倾向于保持中立。我相信，这么强大的民意基础，就是德国总理默克尔。敢于向美国交白卷的根本原因。假如在结盟对抗中国问题上，德国坚持不愿就范、不愿跟随美国，那拜登政府又会使出什么手段呢？我想，拜登政府能够采取的措施无非是两招：一是继续利诱，二是继续威逼。在利诱方面，拜登政府除了以捍卫共同的意识形态和价值观念这一套说辞来打动德国之外，在经济层面上。他们也在采取一些措施，比如以打造美欧之间扩大西洋的经济联盟，与全球科技联盟来引诱德国，同时对冲中国对德国的经济影响力。在威逼方面，我们看到，虽然在出席七国集团与美欧峰会前，拜登政府已经宣布要豁免对北溪二号天然气管道项目的制裁措施，但是在默克尔这次访美期间，拜登又在拿这个来说事了。这显然是在敲打默克尔。假如德国仍然坚持不听美国的招呼，不肯跟在美国后面，跟中国打一场新冷战，那美国仍然会继续踩住德国的这只痛脚。从中我们可以看出，为了让德国就范，拜登政府正在采取以软一硬、先礼后兵的手段。当然了，德国毕竟是一个主权独立的国家，假如默克尔政府始终不肯就范，那拜登政府也就只能把希望寄托在德国内部政局的变天上了，因为德国将于九月二十六号选出新一届议会，并产生下一任的总理。当前的选情显示，主张紧跟美国与对华强硬的德国绿党，在选情上已经处于了稍微领先的这么一种状态。好的，也谢谢刘先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。欧洲议会外委会周五通过的涉华报告草案中也提及台湾问题，有台美炒作报告中再次呼吁欧盟针对欧盟与台湾地区的投资协定取得进展。与此同时，美国众议院外委会也通过法案，鼓噪美国对台扩大经贸联系，更是意图将民进党当局驻美办公室更名。蔡英文花钱请来在美欧政坛上大肆表演闹剧的这些政客，是否真的能够帮到民进党赚到面子呢？来看看报道。早在2020年10月，欧洲议会就提出了要谈所谓对台投资协议。同年10月25号到26号，欧洲议会又连续做出动作，通过所谓“挺台”提案，煽动欧盟支持台湾加入世卫组织，还鼓吹欧盟执委会应该跟台湾当局进行投资谈判。今年五月，欧洲议会表决通过动议，企图搅黄还在协商中的中欧投资协定，但支持与台湾地区展开贸易谈判。值得一提的是，蔡英文五月初在出席所谓哥本哈根民主峰会时，也曾提出与欧盟协商签署所谓投资协定的想法。欧洲议会出台的所谓挺台措施，不排除是蔡英文当局加大力度勾连欧洲议会中亲台势力的结果。与此同时，美国众议院外委会周四也通过一项老鹰法案，包裹了多部先前提出的所谓“有台法案”内容，其中部分议员更是意图将驻美国台北经济文化代表处更名。这不是民进党当局与部分美国政客第一次操弄证明把戏。去年十二月十七号，美国七十八名国会众议员联名致函时任国务卿蓬佩奥，鼓动将驻美国台北经济文化代表处更名为所谓“台湾代表处”。今年五月二十八号，美国数名众议员又提出所谓“对台检讨法案”，还提议要给台湾驻美官员颁发所谓签证。其实欧美国议会跟跟欧洲议会一样，嗯、呃，这个他们过去过去这些年来也采取了很多这种反华的消极的动向吧。呃，很多议案呢、啊，呃，也没有什么这种约束力，但是它是对这个一个中国原则的一种挑衅和一种姿势，对吧？但是实际上它。这个起起起不到什么效果。如果他真要搞证明啊什么的，那就是会玩火，会引起严重的后果，而且会付出沉重的代价。
。值得注意的是，蔡英文在突破所谓的国际空间上又有小动作。今年十一月，亚太经合组织领导人非正式会议的主办国新西兰宣布，周五以视频方式额外召开一次领导人非正式会议。此前，蔡英文宣布再次邀请台积电创办人张忠谋担任今年度的 APEC 代表，但蔡英文周四在见张忠谋时却说，张忠谋是领袖代表，明目张胆。偷换概念，实际上 APEC 一直都严格遵循一个中国原则。台湾地区参与 APEC 的活动是以地区经济体的身份。中国台北出席 APEC 领导人非正式会议的人员是中国台北这个会员体的代表，而非台湾地区领导人的代表。一九九三年十一月，首次 APEC 领导人非正式会议在美国西雅图召开，台湾当局试图让李登辉作为领导人的身份出席，遭到拒绝。最后，时任台行政部门政务。委员兼经建会主委的肖半长只以经建会主委身份参加会议，由此形成了西雅图模式。去年，蔡英文还曾意图以视频的方式混进 APEC 领导人非正式会议。当然，在各方面的一致反对之下，蔡英文最终未能得逞。这个台湾当局啊，一直都想这个通过各种方式吧，呃，不断的去这个刷他的存在感。我觉得，但是蔡英文这种做法，我觉得更多的是做给。岛内的民众看的，他可以在在岛内搞一搞这种，但是欧欧派欧派克实际上并不会这个认可他的这种做法，所以他是一种只是自娱自乐，只是只是为了一种内心的内心的需要，实际上，呃，只是贻笑大方吧，根本也不会得到任何方面的一个。一个一个一个认可。疫情当前，民进党当局在防疫上也处处以疫谋独。例如，上海复兴向台湾地区销售共计一千万剂 mRNA 新冠疫苗的过程中，就充满了来自绿营的政治算计。岛内民众党民意代表高鸿安日前就透露，在谈判过程中，民进党当局屡屡提出政治要求，耽误采购进度，如上海复兴在证交所公告上不能出现台湾地区等等，这显然不能被大陆所接受。高鸿安直言，整个采购过程中，民进党当局提出许多政治要求，采购团队花了九成时间处理政治考量。而在上海复兴医药与台企几经波折签署疫苗采购协议后，民进党当局又跑出来抢攻，声称他们做了很多努力。对此，岛内舆论嘲讽道：“民进党买疫苗超慢，政治收割很快。”